ఈ దివాణానికి సంబంధించిన కేసు కోర్టులో ఉన్నందువల్ల ఈ దివాణంలోకి ఎవ్వరూ ప్రవేశించకూడదు ఇది కోర్టు వారి ఉత్తరు చిందాబాద్ లోకే గాని జనం తక్కువ అంటున్నారు మంది ఎక్కువ అయితే మంచి పర్సన్ అవుతుంది నేనే మందు కొట్టి అనుకున్నావా మనం ఇచ్చిన డబ్బులు అంతకంటే ఎక్కువ రాదు మరి డబ్బులు తక్కువ అయితే అడగాలి కానీ ఇలా పరువు దిగకూడదు జై కొట్టి నమస్తే బాబు నమస్తే ముహూర్తానికి టైం అవుతుంది మొదలు పెడదామండి చదవండి ఇక్కడెక్కడ ఏడు పిలిపిస్తుంది ఆడవాళ్ళది అలాంటిదేమి లేదు పంతులు మీరు కానివ్వండి శాంతాకారం పుచ్చక చేయడం పద్మనాభం సురేష్ విశ్వాకారం కక్కడ చూసిన మేఘం ఇక్కడ ఎవరో లేడీస్ పుచ్చుకు పుచ్చుకుమని ఏడుస్తున్నట్టు పడుతుంది అదే నేను చెప్పేది అమ్మా పచ్చని పెళ్లి పందిరిలో ఏడిపెట్టమ్మా ఎవరమ్మా ఎవరు తల్లి ఎవరు నువ్వా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావమ్మా నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదండి మరి ఇష్టం లేనప్పుడు ఎందుకు కూర్చున్నావు నేను ఒకరిని ప్రేమిస్తున్నాను అతన్నే పెళ్లి చేసుకుంటాను మరి ఈ పెళ్లి ఎందుకు చేస్తున్నారా నువ్వు నోరు మూసుకొని కూర్చోవాలి అమ్మా నువ్వు ప్రేమించిన వాడు ఎవడు ఎక్కడున్నాడు అతను ఈ పెళ్లిలోనే ఉన్నాడు ఈ పెళ్లిలోనే ఉన్నాడా అవును ఎరా తల్లితో నాకేం తెలియదురా మరి ఎప్పుడు రావాడు చెప్పట్లే మంచితరంగా వాడు ఎవడో చేయొచ్చండి లేదా మా బుల్లబ్బాయి పెళ్లి పద్ధతిని కూడా చూడకుండా ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేస్తాడు ఎత్తండ్రా నువ్వు గుడికి వచ్చిన అర్చన చేయకుండా అమ్మాయిలకి బీటేస్తున్నావంట్రా కూట్లే పంతులు నువ్వు అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నావా లేదా ప్రేమిస్తున్నానండి చూడరావాడి నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయికి ఇంకోటి పెళ్లి జరుగుతుంటే డబ్బుల కోసం దగ్గరుండి తాత్ర మాత్రమా అని మంత్ర చదువుతావా లేదండి నువ్వు అసలు అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నావా ప్రేమిస్తున్నా పెళ్లి చేసుకుంటా వాళ్ళ నాతో చెప్పావా నేను అడిగితే ఒరే నా కూతురు కావాలరా రేపు నా కూతురు పెళ్లిలో నువ్వే మంత్రాలు చదవాలి లేకపోతే నీకు శాతం పెడతా పెదిరిచ్చారండి నీ పెళ్లి నేం చేస్తాను రా నువ్వేరా నాకు ఈ అమ్మాయి కావాలి పంతులు అయ్యా అదండ మెళ్ళ వేసుకుని కూర్చోరా తీరా తాళి కట్టరా మెళ్ళ కాబోయే రాష్ట్రపతి అని కోయిల్లా కూర్చుంటే ఏడుపుస్తున్నారా ఏడుస్తున్నా కుయ్యా గాడు తీసుకున్న డబ్బుల కంటే ఎక్కువగా కూర్చుంటే ఏడుపుతుందిరా డబ్బులు రా ముఖ్యం కోత రా ముఖ్యం కుయ్యా అయ్యా కోయిలా అయ్యా 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 ఏయ్యా అయ్యా ఎందుకయ్యా అలా కరుస్తున్నావు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే అలా అనాలనిపించింది అయ్యా ఈసారి మీటింగ్ లో ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ పిలు అలాగే
ఏంటి <laughs> 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 కేసు పూర్వాపరాలు పరిశీలించిన మీదట ఈ కేసును వచ్చే నెల ఇరవై మూడవ తేదీకి వాయిదా వేయడమైనది కోర్టు తీర్పు వచ్చిన మరుక్షణమే నీకు కోర్టులోనే సమాధి కడతాను రా నేను అన్ని రోజులు ఆగను రా నాకు ఈ రోజు మూడొస్తే నీకు అదే ఆఖరి రోజు తీసుకో దేవుడా కాపాడు స్వామి పండు తాగలేడ్రా ఇంకా పూజ మంది పెట్టలా మందు సామాగ్రి ఎక్కడా కాళ్ళ కింద పెట్టుకుని నన్ను ఉడతావు ఏంటి ఇదిగో పర్సనాలిటీ కనిపించలేదురా తప్పైపోయింది కూర్చోండి బాబాయ్ వాటిలో కనిపించగా నీ కళ్ళు బయలు కమ్ముతాయి రా ఏది కనిపిస్తుంది ఊరుకమ్మా వాడిని అలా అన్నమాక వాటితో నేను ఎందుకు స్నేహం చేస్తున్నాను వాడికి పెద్దలంటే గౌరవం మా ఆ విషయం బాబాయ్ గారికి తెలియదా ఏంటి బాబాయ్ నువ్వు ఈ పెద్ద దాన్ని ఇక్కడ వాడు ఈ చిన్న దాన్ని మేము పంప్ చెట్ దగ్గరికి వెళ్ళి బాగా వాడతాం పంప్ చెట్ దగ్గర ఎందుకు పెద్దవాళ్ళు మీ ముందు మేము మందు పెట్టడం బాగోదు నేను చెప్పానమ్మా ఆడికి పెద్దలంటే గౌరవం మా అయితే నేనే వెళ్తాను ఏంట్రా సగం పెట్టి మేత అన్నట్టు నువ్వేం బాబా బాబా అంటావు వీడేమో మా అంటాడు మందు పెట్టినప్పుడు ఈ మర్యాద ఏంట్రా అందరూ సమానమే నేను బాస్తాను మీరు కూర్చోండి కదండి బాబాయ్ చెత్త హలో ఈ శుభ సందర్భంలో పాట అంచుకోరా మనకి పాటలు ఏమి వస్తాయి మావా అరే పండు నువ్వు మొన్న హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు మస్తంగా పెరిగి అక్కడ ఏదో పాట పాడే అన్నావు అది బాబాయ్ ముందు చూసామా పెద్దలంటే ఎంత గౌరవం ఇక్కడే పెద్ద చూపేటు పాకిటు సాలకుంటే ఏసుకోరా సారమావా పులిపేటు పాకిట్ బారమావా సాలకుంటే ఏసుకోరా సారమావా నంచుకోరుంది కోడి పుంజు కూరమావా సాలకుంటే ముందుంది కారమావా పై పైకి వెళ్తాది ఎల్లు మావా తెల్లారితే దిగుతాది మల్లు మందుమావా అమ్ము నగరు రమ్ము దాగు దమ్మొస్తాది తుమ్మొస్తాది అమ్ము నగరు రమ్ము దాగు దమ్మొస్తాది తుమ్మొచ్చిన అరగంటకు తుమ్మొస్తాది తుమ్మొచ్చిన అరగంటకు గుమ్మొస్తాది అర్ధరాత్రి 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 అర్ధరాత్రి
మర్యాదలేకుండా <laughs> 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 తప్పు పెద్దలను గౌరవించు వాళ్ళను పెద్దలంటే ఎంత గౌరవం నీకు అరే పెద్ద ఆయన రే చికెన్ తినరా ఇది చికెన్ చిల్లీ చికెన్ దీని పట్టు ఇప్పుడు కొడితే బ్లడ్ వస్తుంది అది ఏర్లై పారిని అది చూసి మన మావయ్య తట్టుకోలేడ్రా అయితే బయట తీసుకెళ్తాను మీ అమ్మ కడుపులు మాడ ఆ మావయ్య నేనేరా పేడతో మందు కొడితే ఆంబోజు నిప్పు తొక్కినట్టే పది మనిషికి పెళ్ళానికి తేడా తెలియదు జన్మలు పేడతో మందు కొట్టను పల్లెని వాడి పిలిదల కొరిగాడంట వీడు చేపలు పడుతున్నాడు చూడు ఒరే అల్లుడు ఏమో నీ మరమరం ఉత్తరం రాసిందిరా ఏం రాసిందా బావ ఎలా ఉన్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు మా బావే గుర్తుకొస్తున్నాడు మా బావే కళ్ళకు వచ్చి నిద్ర పట్టలేదు కళ్ళకు వచ్చి గిరిగింత పెడుతున్నాడు ఎప్పుడు చూసినా బావా 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 నేను ఎవరు గుర్తు రాలేదు దానికి ఊరుగా ఒరే నిన్ను కలవ నుంచి కలవ నుంచి అది పరీక్షలో ఫెయిల్ అవుతుందా ఏమిటో ఫెయిల్ అయితే మాత్రం పాపం ఎవరు అమ్మాయి చాలా కష్టాల్లో ఉంది నీ సహాయం కోసం వచ్చింది ఈ బుల్ల అబ్బాయి ఉన్న ఊళ్ళో ఆడాళ్ళ కష్టాల ఎవరు రా అమ్మాయి పాపం లోపల పిచ్చేదవా ప్రజానికి బాధపడతా వింటరా నేను లేను ఏంటమ్మా నీ ప్రాబ్లం రండి బాబు రండి ఏంటి బాబు మరి ఇంత ఆలస్యం చేస్తున్నారు అవతల బోల్డ్ బ్యారాలు పోతున్నాయి ఇప్పుతారా ఇప్పమంటారా ఏంటది అన్ని నాన్న చెప్పిస్తారు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అమ్మాయిని పెళ్లికి ముందు అనుభవం ఉంటే బాగుంటుందని పెళ్లికి ముందైనా పెళ్లి తర్వాతైనా నా జీవితంలో ఒకే ఆడదానికి చోటు అది నా మరదలు ఇది కలా ఏంటి 
నువ్వు కాబోయే అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఎప్పుడైనా నీ మొహ అద్దంలో చూస్తున్నావా ఏంటి కరెక్ట్ తప్పు ఏంటి తప్పు నువ్వేం చెప్తాది కరెక్ట్ ఏం చెప్తావు తప్పు సూట్కేస్ తీసుకురా ఆ సూట్ కేసు మోసుకున్నారా ఊళ్ళో జనం చూస్తే బాగోదు ఇచ్చిన దాంట్లో సగం ఇమన్నావు కదా ఎప్పుడు పరీక్షలు అవుతాయా ఎప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తానా అని ఎంత ఎదురు చూసానో తెలుసా ఏంటా బాగున్నావా బాగున్నా పరీక్షలు ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుంది నానా వెరీ గుడ్ ఏమైనా నా కోడలు నా కోడలే నిన్ను తీసుకురావడానికి బాగుచాడే ఏమయ్యాడు వెనక వస్తున్నాడు పదండి లోపలికి వెళ్దాం అంత నీకు మరదల మీద అభిమానం ఉన్నా ఇలా పెట్టే బేడ మోసుకు రావాలా కూలోళ్లగా దింపరా నా రాజీ సామాన్లు నేను తప్ప ఎవరు మోయకూడదు అందుకని అవునవును సూట్ కేసు దించు ఇవి కళామందిర్లో మీకోసం తీసుకున్నవి ఈ డ్రెస్ నీకు నీకు ఓహో అర్థమైందిలే నా కోసం ఏంటమ్మా మా అందరికి కళామందిర్ నుంచి అన్ని బహుమతులు తీసుకొచ్చావు అల్లుడు గారికి మాత్రం స్పెషల్ గా ఏదో బహుమతి తెచ్చుంటావు కానీ మా అందరి ముందు ఇవ్వడానికి బిడి పడుతున్నావు కదా అదే లేదు నాన్న నేను సీతాల కోసం చూస్తున్నాను సీతాలు సీతాలు ఏంటమ్మా గారు ఇది నీకు చాలా సంతోషం అండి ఏంటమ్మా అందరికి అన్ని తీసుకొచ్చావు బాబుకి ఏం తీసుకోలేదా ఈ శాల్తి నాకు గుర్తేలేడు నాన్న శాల్తీయా మా బావే చూస్తున్నాడు మా బావే కళ్ళకు వచ్చి నిద్ర పట్టడం లేదు కళ్ళకు వచ్చి గిరిగిద్ర పెడుతున్నాడు ఎప్పుడు చూసినా బావా బావా బాగా ఉంటాడు నెప్పా మాకు లేదు రా నెప్పి అసలు నేను మీ అందరినీ ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి ఎద్దుల్లా ఎందుకు మేపుతున్నా తెలుసంట్రా నా మరదల మీద ప్రేమ తోరా దాన్ని పెళ్లి చేసుకుని మేము ఇద్దరం కలిసి గోదట్ల ఆధార్ నుంచి ఇద్దరికి ఈదుకుంటూ తిరుగుదాం అనుకున్నావు ఎన్ని కలలు నువ్వేం చేస్తావు నా తెలియదురాడే ఇదే చెప్తున్నా నీ కూతురు నన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలి మళ్ళీ తేడా వచ్చిందో గుర్తుంచుకో ఇందు మూలంగా మన ఊరి గ్రామ ప్రజలకు తెలియజేయడం ఏమనగా మన పోడూరు సుబ్బరాజు గారి అదృష్ట కూర్రాన్ని 
स्कूल सेंटर लाई यार मैं इतना रहो। पूर्व सुपराज का गुरु मेरा पढ़ पढ़ तूने ना पढ़ बोलो। ए गुरु में इंद्रा गुगल दान के आप गुरु में और पढ़ पढ़ तूने और चिपटे ओकंगुल में परिचित कुंटा उस तो पता रहा। ए ये वाड़ बंटे ना किंड रहा। आ सूरी का ना गुरु ने मेरा पढ़ पढ़ तूने वाड़ बंटे ना रहा। आधे का चिपटे दी। ने नू बत्ती कुंड का ये बुल्ला वाड़ देंटलों ने कराटन की लेता। तीरा बंटे। अय्या ये द मामूलों गुरु का तो आशा माशी गुरु अंतकाटे का तो ये द चला चरित्र का लग गुरु सुपरस्टार कृष्णा एक क्या डो ये ट दिन में था दिन तात में था मेगास्टार चिरंजीव क्या डो ये ट दिन में थे दिन नारा में था ये पुण्य में लो ये गुरु में थे के सुपरस्टार है औरो मेगास्टार है औरो मेरे परीक्षिंच कोण्डे सुपर आगर पट मध्� पदी हेनु वेलु हम्म पदी हेनु वेलु बुल्ले बेलर पढ़ पदेर वेलो येरा वाई येरा वाई यही दो मोफ़ाई मोफ़ाई यही दो नाला भाई या भाई बुल्ले बेलर पढ़ या वेलो 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 या भाई ओके भाई या भाई है पदे है ये आ गुर्रा ने आ गाड़ी तो गुड़ को पार गुड़ दाने में नोच चिंदी आ रे वोड़ा बार तो इतने मारे क्या तो गुर्रा मामा आ नू वो मामूल तेल बेना डी का दरा चलो तेल बेना डी ना ना अपन आंध तेल बेना डी यार भाई कभी योग्य तो सारी रोंडो सारी फोर्ड मुरो सारी इनका बोर्ड सूर्य बाबू करो कामर जब पिने� मुस्तमें असलरा नमस्कार शुक्रवार पुटो चुनाग रहा तब तो रहा पाल तो बैठी बदले इंडियन टोली कानी दानी पट कोड रहा केवर की देरी होने इंदुगर आ रहा क्वार लो बिकने बाबे का दाय तूनी ये विषय नीत दर्शन नाल दर्शन कानी वरी दिन आप पुनु हीरो रेंज लो ये तो मुझे तो ये पाउंड पट को नहीं बैठ किसे नी मार्दल फेसलो आनंदों चल का दमुनोड़ ये 
ఏంటి అందరూ అలా భయపడిపోతున్నారు వామును పట్టాలి నీ పూజ జరిపించాలి అంతేగా అతను అది ఏంటనుకుంటున్నావు నాకు పాము అనకొండ పామే నాకు సున్నుండ మాదిరి ఫుట్బాల్ ఆడేస్తా ఇది నాకు పామ అది నాకు వాన పాముతో సమానం మామా బాబాయ్ బాబు ఎప్పుడు ఎంతే లేట్ గా వచ్చిన లేటెస్ట్ గా వస్తాడు పరాక్రమం చూడడానికి ఇదే సమయం మావా రజనీకాంత్ లా బ్యాగ్ బుజాన వేసుకున్నంత మాత్రాన ధైర్యం రాదు అతిగా ఆశపడి మగాడు అతిగా ఆవేశపడి ఆడది బాగుపడినట్లు చరిత్రలో లేదు నా దారి రహదారి బెటర్ డోంట్ కమ్ ఇన్ మై వే నువ్వేం చెప్పావు పాము పుట్లో ఇస్తే రాజేశ్వరి నీకు పడుద్దని చెప్పా మరి అక్కడ ఏం జరిగిందిరా ఒక్క పాము కూడా కర్మకాలు రెండు పాములు వచ్చాయి రాజేశ్వరి రెండు పాములు బయట వేసింది నీ మొహన తుమ్మడు ఉమ్మేసి మరి ఇప్పుడు నిన్న ఏం చేయాలమ్మా మంచి మనసుతో క్షమించి వదిలేయాలి నీకు దండం పెడతా ఇరవై నాలుగు గంటల టైమ్ అద్భుతమైన సలహా చెప్తా మరి అక్కడ ఏమన్నా తేడా పడితే నాకు నేనే ఊరేసుకుని చచ్చిపోతా క్షమించారు నువ్వేసుకరా నువ్వు తనని తనులకి అసలు ఐడియాలే ఇవ్వద్దు అనుకున్నాను కానీ నేను ఇప్పుడు ఇవ్వబోయే ఐడియా నీ జీవితాన్నే మార్చేస్తుందలుడు దాని పేరు పెళ్లాం గొళ్ళం ఆహా పెళ్లాం గొళ్ళం మనం వెళ్దాం తొందరరా దుర్పు దుర్పు ఏం జరిగిందా స్నానం చేయడానికి నా కూతురు బాత్రూమ్ లో దూరింది వెంటనే నా అల్లుడు కూడా బాత్రూమ్ లో దూరింది ఊరుకో బాబాయ్ హ్యాపీగా స్నానం చేసి బయటకు వస్తారు అంతే కదా జరిగే స్నానం కాదురా మార బంగం నా కూతురు బతుకు ఏం కావాలి దాన్ని ఎవరి పని చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు ఏమంటావు నాకు న్యాయం జరగాలి న్యాయం జరిగి తీరాలి ఊరుకో బాబాయ్ ఏదో ప్రపంచంలో మన ఊర్లో ఎక్కడ జరిగినట్టు ఏదో చిన్న విషయానికి వచ్చేస్తాడులే చిన్న విషయమా అంతే కదా చిన్న విషయమా చిన్న విషయం ఇది ఆ మొక్క చూడు 
चलते <laughs> सतोष प्रवर्ति <laughs> सप्तमी शुक्रवार उदय ब्रह्मा मुहूर्त 
बंगार मरदल चाल जाम नवाब कि बंगार बजार कूतरी आट पाट चूसर दरचे मुद्दे अदृष्ट पदवेल <laughs> चंदमा को महाप्रसाद महाप्रसाद
అమ్మాయి మేలిం బంగారం మెడకి గొలిసే చేయించుకుంటారో మొలకి మొలతాడే చేయించుకుంటారో అంత మీ ఇష్టం సొమ్ము మీది సోకు మీది ఏంటి రాకూడని చోటుకి ఎప్పుడు రానివాళ్ళు వచ్చారు రాకూడని చోటైనా రావాల్సిన టైం కే వచ్చాం రేపండు పైరే చిల్లరా అమ్మో అమ్మో ఈ చిల్లర అంతా నాకే కళ్ళు చికేలు అంటున్నాయి ఎంత చిల్లర ఎంత చిల్లర ఇంత చిల్లర ఎప్పుడు చూడలేదు ఆడి చింది లక్ష రూపాయలు మనం ఇచ్చింది పన్నెండు వేల ఐదు వందలు చిల్లర ఈ చల్లర చూసి ఎక్కువ డబ్బులని ముడిచిపోతుంది అందుకే దీన్ని చిల్లర పనికరే ఉంటుంది ముడిచిపోయిన చాలు పంపించే మేడం చూడు బాబు ఇదిగోని డబ్బులు అటుకెళ్ళు పదమ్మా ఆల్తో ఇల్లు వెళ్ళి జీబులో కూర్చో అలాగే రమ్మా పదమ్మా రమ్మా ఏంట్రా అవమానంగా ఉందా తల కొట్టేసినట్టుగా ఉందా ఇప్పుడేమైంది రా ఇది జస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఇంకా సెకండ్ హాఫ్ ఉంది క్లైమాక్స్ ఉంది నీ బతుక్కి శుభం కార్డు నా దగ్గర ఉందరా నాయుడు బుల్లపాయి నాయుడు నరుకుతా తీరబండి అమ్మాయి ఏం బాబుదా యో ఈ రాత్రి ఎక్కడే ఉండు పొద్దున్నే లేచి ఏదో గురెళ్ళి గౌరవంగా బతుకు ఇదిగో ఇదొంచు మీ అమ్మ కనిపించామనుకో ఎవడొకడక అమ్మ దబ్బుద్ది ఏంటమ్మడు అలా చూస్తున్నావు ఓ కుప్పలు కుప్పలు డబ్బులు పోసి నేను కొనేసి ఏమి చేయట్లేదని చూస్తున్నావా వీడు కనిపించే శ్రీరామచంద్రుడమ్మా నీ మీద మోస్తూ నేను కొండ ఆ సూరి గారు ఉన్నాడు కదా అబ్బా ఎందుకుంటారా ఆ చండాలను బారి నుంచి నిన్ను రక్షించడానికి నిన్ను కొన్నాడు జన్మ జన్మలకి నీ మేలు మర్చిపోలేనండి వద్దా ఈ క్షణాలని మర్చిపో తెల్లారు వెళ్ళిపో తెల్లారాక నువ్వెవరు నేనెవరు ఇంకా రాలేదు ఏంటి బుల్లె బాగా ఎక్కడున్నారు బండిలో పెట్రోల్ అయిపోతే పండుగడు బంక్ వెళ్ళాడ్రా ఆహా
చెప్పరా ఎవరు పంపించాడు చెప్పరా నా కొడక చెప్పరా సూర్యబాబు నువ్వేమో కాలేజ్ లో బీఎస్సీ వరకు చదువుకున్నావు మీ బావ స్కూల్కే వెళ్ళలేదు మీ ఇద్దరికి ఎలా మ్యాచ్ అవుతుంది ఎందుకు కాదు నా వరకు నాకు కాబోయే భర్త అందగాడా కాదా ఎంత వరకు చదువుకున్నాడు ఎంత ఆస్తి ఉంది ఇది కాదే ముఖ్యం పెళ్లికి ముందు మనం ఎంత పవిత్రంగా ఉంటామో ఆ మగాడు కూడా అంతే పవిత్రంగా ఉండాలి ఆ విషయంలో నేను అదృష్టవంతురాల్ని మా బావ వేరే అమ్మాయిని కల్లో కూడా కన్నెత్తి చూడలేదు అంతెందుకు కనీసం తన శ్వాస కూడా ఇంకో ఆడపిల్ల మీద పడి ఉండదు వాడి గొయ్య వాడే తవ్వుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆడి కాపురంలో నిప్పంటించాలి వేలం పాటలో కొని తోటింట్లో పెట్టి అనుభవించాడని ఊరంతా అల్లరి చేయంట్రా సరే అన్న బాగండి ఊరందరికన్నా ముందు వాడి పెళ్లం చెవిలో పడాలి అప్పుడు నిప్పు లేకుండా వాడి కాపురం తగలపడిపోతుంది సరే ఇక మీరు వెళ్ళండి దీనికి కొన్ని శోభనం చిట్కాలు చెప్పి పంపిస్తాను అవేవో మాకు చెప్పొచ్చుగా మీ శోభనానికి పిలువ అప్పుడు చెప్తాను ఏమి నీకో విషయం చెప్పాలి మీ బావ చాలా మంచోడు ఇంకో అమ్మాయి వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడ్డని చెప్పావు నీ భర్త మీద నీకు ఆ మాత్రం నమ్మకం ఉండడం మంచిదే కానీ జాతరలో డాన్స్ చేసే అమ్మాయితో మీ బావకు సంబంధం ఉందని ఊర్లో వాళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు నే విన్నది చెప్పాను నువ్వేమీ అనుకోకు డల్లుగా ఉన్నావు ఒళ్ళంతా చెమట్లు పట్టేశాయి మామూలుగా ఫస్ట్ నైట్ లో ఆడవాళ్ళకే చెమట్లు పట్టి వనుకు పుడుతుంది నీకేమైంది రాజేశ్వరి బయట అమ్మాయి నీతో ఏదో చెప్పింది అవును చెప్పింది చెప్తే ఏంటంట నువ్వు నమ్మలేదా నా మీద నీకు కొంచెం కూడా అనుమానం లేదా ఈ ప్రపంచం మొత్తం కలిసి వచ్చి చెప్పినా కూడా నేను నమ్మను ఆ అమ్మాయి చెప్పింది జరిగిండొచ్చుగా జరగదు ఎందుకంటే మా ఆయన చంటి పిల్లాడు చంటి పిల్లాడు తప్పు చేస్తాడేమో గాని ద్రోహం చేయడు కానీ నేను నీకు ద్రోహం చేశాను రాజేశ్వరి సరసాలు చాలు శ్రీవారు ఇక ఆపుతారా నిజంగా రాజేశ్వరి చూడు బావా తమాషా కూడా అలా మాట్లాడొద్దు లేదు రాజేశ్వరి ఆ అమ్మాయి చెప్పింది నిజం నేను నీకు ద్రోహం చేశాను రాజేశ్వరి
ನನಗೆ ఇట్లాంటి తెలుగు తక్కువ పని ఇంకెప్పుడు చేయొద్దు మా వాడు చేసింది తప్పే ఆ తప్పు నువ్వే కాదు ఏ ఆడపిల్ల క్షమించదు అందుకు వాడికి వాడి కన్న పాపానికి నాకు ఏ శిక్ష వేస్తామే ఈ ఇంటి పరువు కుటుంబ గౌరవాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత నీదే ఇంకెప్పుడు తొందరపడి ఇలాంటి పనులు చేయొద్దు నీకు దండం పెడతానే అతయ్య ఏదో కోపంలో అలా చేశాను మళ్ళీ చెయ్యను నా తలరాత ఎలా రాసుంటే అలా జరుగుతుంది మంచైనా చెడ్డైనా భరించాలి బ్రతకాలి మిరలి పాడుకోండి వెళ్ళండి వెళ్ళండి అతయ్య అమ్మ నాన్న మీరు కూడా వెళ్ళి పాడుకోండి రాజేశ్వరి చూడు చావకూడదని నేను నిర్ణయించుకున్నాను ఈ ఇంట్లో ఉండాలో లేదో నువ్వు నిర్ణయించుకో నీ చెయ్యి కాదు నీ నీడు కూడా నా మీద పడకూడదు ఏమి సేవ ఏమి సేవ అంటూ ఇందా అక్కడి నుంచి యావా గోల ఒక్కసారి చేసినందుకే బాగా తీరింది పెళ్లి పెళ్లి మరి తెచ్చుకుందా ఒక్కళ్ళి వేసి అన్నము పేడితో అలా బాబాయ్ పిండి కొట్టింది కొట్టినా మరి బాబాయ్ కొట్టద్దు అత్తయ్య బాబాయ్ పిండి ఇద్దరు కొట్టారు ఉప్పు పాత్ర వేయాలి ఎరా గాల్ సచ్చినాడా దగ్గర ఉండేది అక్కడ నిన్న రాత్రి తోట బంగాళాలో ఏం జరిగింది నిన్న రాత్రి తోట బంగాళాలో జరిగిన దానికి ఏ సంబంధం లేదు అంతా క్రెడిట్ బాగా నువ్వు లేకుండా వాడు ఏ పని చేయడు మాకు తెలుసు ఏం జరిగిందో చెప్పు నేను మొత్తుకునేది అదే నేను లేకుండా ఏ పని చేయడు కానీ రాత్రి జరిగిన సంఘటనకు నాకు ఎలాంటి చిలక ఏ తోడు లేక ఏటే పొమ్మ ఒంటరి నడక ఎక్కడికి దయచేసి నన్ను వదిలేయండి నేను రోజులు వెళ్ళిపోతాను ఒక్క రాత్రి కానీ మేము మోసి తిరిపోయిందా నా వల్ల ఆయనకి ఏ సమస్య రాకూడదు సమస్య రాదు చావు వస్తుంది ఎలాగ చెప్తాను విను నేను నిన్ను ఇప్పుడు చంపేసి నీ శవం తీసుకెళ్ళాడు తోటలో పాతేస్తా కేసరి మీద తోసేస్తా ఆడు నిన్ను వేలం పాటలో కొనేసి రేప్ చేసేసి చంపేసి పూడ్ చేశాడని చెప్పేసి కోట్ల దొంగ సాక్ష్యం పుడించేస్తా వాడి మెళ్ళో ఉరితాడు పడుతుంది వాడి పెళ్ళం మెళ్ళో తాళి తగ్గుతుంది అలా జరగకూడదు కొత్తగా పెళ్ళైంది నా వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏ అన్యాయం జరగకూడదు నేను ఈ ఊళ్ళోనే ఉంటాను ఉంటాను నువ్వు మోసపడ్డ పిల్ల చేతి దొరికితే వదిలేస్తావంటే ముట్టిన విస్తరి కూటికి పనికిరాదురా పిల్ల మాత్రం మేలి బంగారం అన్న అద్దిరిపోయిందన్న మేలిం బంగారం కాదురా అది అది వాడి పాలిట ఏడానాటి శని ఏంట్రా ఇది ఇక్కడే ఉంది నేను బయలుదేరమని చెప్పాం కదా 
ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు ఎల్లు బయలు మీకు దండం పెడతానండి ఏంది నన్ను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళమని అనకండి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి గౌరవంగా బతకమని చెప్పారు కానీ ఇక్కడి నుండి వెళ్తే ఒంటరి దాన్ని గౌరవంగా బతుకుతానన్న నమ్మకం నాకు లేదు ఎక్కడుంటే నాకు గౌరవం ఉండదే ఆ రాత్రి అలా జరగాలి జరిగింది దానికి మిమ్మల్ని నేను తప్పుపట్టను నాతో ఉండమని ఎప్పటికీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టను ఆ విషయం మీరు మర్చిపోండి నేను మర్చిపోతాను మీ తోటలో ఎంతో మంది కూలి చేసి బతుకుతున్నారు వాళ్ళతో పాటు నేను ఓ కూలిదాన్ని బతికేస్తాను వాళ్ళకిచ్చే కూలే నాకు ఇవ్వండి ఏంట్రా ఇది ఏదేదో మాట్లాడేస్తుంది మాట్లాడవే ఒక్క నిమిషం నువ్వు ఇట్లా అమ్మాయి చెప్పింది కరెక్ట్ ఏంట్రా కరెక్ట్ కొట్టానంటే నీ అబ్బా కొట్టు కొట్టి తరితే మాట్లాడుతు కొట్టు దీనివల్ల కదా రాజేశ్వరి నాకు అంత పెద్ద శిక్ష వేసింది ప్రతిదానికి ఏమైనా అంటే వేరా నువ్వే కదమ్మా ఎవరైనా పెళ్ళైన తర్వాత శోభనం చేస్తారు కానీ నువ్వు ఇక్కడ శోభనం చేసుకుని అక్కడికి వచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నావు ఎవడంటే పరువు తప్పింది చిన్న మాట్లాడు పరువు పోకూడదనే చెప్తుంది ఈ అమ్మాయి గానీ మండింది అనుకో ఆ ఏం చేస్తే ఇక్కడ పెట్టి బంధించినందుకు గృహింస కేసు ఆల్రెడీ విషయం జరిగిపోయింది కాబట్టి రేప్ కేసు పెట్టింది అనుకో జైలు పడుద్రా నువ్వే ఏదో మేనేజ్ అది నేను చూసుకుంటా నాకు వదిలి ఈ విషయం రాజేశ్వరికి తెలిస్తే రాజేశ్వరి తెలియ కూడా నేను చూసుకుంటాను కదా ఈ అమ్మాయిని ఏదో ఒకటి మేనేజ్ చేసి రెండు మూడు రోజుల పంపించేస్తా నువ్వు ధైర్యం ధైర్యం సరేపా చూడు మా వాడు జైలు గుండే జాలి గుండే కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ ఉండడానికి ఒప్పుకుంటున్నాడు కానీ నువ్వు ఈ తోటలోనే ఉండాలి బయటకు వచ్చిన పరువు దిగూడదు ఇదిగో నీ గా ఉంటే తోడుగా ఒక మంచి ఆయన కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం సరేనా సకల దేవత ఆశీర్వాదం వస్తూ అయ్యా తమరి దండం తీసుకెళ్లి తమరి తండ్రి గారి సమాధి పై నుంచి నమస్కారం చేసుకోండి ఆయుర ఆరోగ్య ప్రాప్తి రాస్తూ అయ్యా ఈ దండం తీసుకెళ్లి తండ్రి గారి సమాధి మీద ఉంచి దండం పెట్టుకోండి నా కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా ఆ ఇంటిని త్రాష్టుడికి తక్కనే ఉన్నా తాతల నాటి ఆ ఇంటిని నేను స్వాధీనం చేసుకుంటే రా కోర్టు తీర్పు రానివ్వరా ఈ సమాధి పక్కనే నిన్ను పాతి పెడతాను అదే నేను చెప్తున్నారా ఎవడిని ఎవడు పాతి పెడతాడో చూద్దాం ఏంటాయా ఇద్దరు ఒకే సమాధికి దండలే సెల్తున్నారు వాళ్ళిద్దరూ పరాయి వాళ్ళు కాదమ్మా ఒకే తండ్రికి పుట్టిన కొడుకులు గుల్లెబ్బాయి గారి నాన్నగారు పరందామయ్య గారు భార్య జానకమ్మ అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఆయన ఇంకొక ఆవిడను చేరదీశారు ఆమెకు పుట్టిన వాడే ఈ సూర్యబాబు పెరిగి పెద్దయ్యాక వాడే తండ్రి పాలిట శత్రువు అయ్యాడు కోర్టు నోటీస్ నీ ఆస్తిలో నా వాటా కోసం నేనే ఇచ్చిన కోర్టు నోటీస్ ఈ జన్మలో ఏ పాపం చేశాడు ఈ జన్మలో నీలాంటి నీచుడు తండ్రినే అయ్యారా గై నా నుంచి తాలిబట్టు కూడా ఆశించకుండా నాతో కాపురం చేసిందరా మీ అమ్మ ఆమె చనిపోదు ఒకే ఒక కోరి కోరిందిరా నిన్ను కొడుగా స్వీకరించమని అందుకే అందుకే నువ్వు చేసే తప్పుడు పల్లిని సహించా నువ్వు ఎప్పుడు అడిగితప్పుడు వేలు లక్షలు గుమ్మరించా నీ జల్సాలకు జులాయి తిరుగులకు డబ్బంతా ఖర్చు చేసి ఊరంతా అప్పులు చేసి అప్పులో నా ఇంటి మీదకి తోస్తే పైసా పైసా అప్పు తీర్చాను రా ఇంత చేస్తే చివరికి ఈ రోజు తాతలాటి మా ఇల్లు కోసం నా మీద కేసు పెడతావా రే ఆ ఇల్లు నా స్వార్జితం కాదురా వంశ పారపర్యంగా వచ్చిందిరా చా దానికి వాడే వారసుడు నీకు వాటాడిగే హక్కు లేదు నీ దిక్కున చోటు చెప్పుకోరా నీ మనసే వెన్న అమృతం కన్నా అది ఎంతో మిన్న రాయ్ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి తగాదా రావణ కాష్టంలా రగులుతూనే ఉందమ్మా ఈ పరిస్థితుందయ్యా నా కూతురు ఏమంటది నీకు మళ్ళీ తెంగరదు కదా దానికి మొదట్లో కొంచెం కోపం ఎక్కువ రాను రాను అదే అలవాటు అవుతుంది కానీ అంత నిశ్చితులో ఉంది నా చేతిలో ఉంది పెన్ను పుస్తకం హలో ఓ మంచి ప్లాన్ చెప్పరా నమస్తే రా పెళ్లికి ముందే ఇచ్చారండి కొంచెం లేట్ అయింది ఆ పర్వాలేదు బ్రహ్మాండంగా చేయించే వాళ్ళు అదిరిపోయాయి ఏమే ఒకసారి వెళ్ళారా అక్కయ్యా నువ్వు కూడా రా ఏంటండి అండి త్వరగా రండి అల్లుడు అమ్మాయికి బంగారు పట్టీలు చేయించాడు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి చూడండి ఏంటి ఎక్కడ నిలబడ్డావు దగ్గర రామ్మా రా ఏంటండి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నీ చేతితోనే అమ్మాయికి పట్టిలు తొడుగు వద్దులేమ్మా తనే వేసుకుంటది ఓర్ పిచ్చుకున్న తల్లో పూలైనా కాళ్ళకి పట్టాలైనా ముగుడు చేత్తో పెడితే పెళ్ళా మనసుకుంటే ఆనందమే వేర్రా పెట్టు అదెలా చూస్తే నేనేం పెట్టను పెట్టలుడు అరే పెట్టలుడు పెట్టమంటుంటే పప్పు చేశాను వాడు వాడు నీకు చెప్తే తెలిసిందే వాడు నిజం తాచి నీతో కాపురం చేస్తుంటే మేమందరం సంతోషించేవాడు నువ్వు కాపురం చేయొద్దు వాడు చెడ్డవాడు నిజంగానే నీకు ద్రోహం చేశాడు కానీ చదువు కోసం ఇన్నాళ్ళు మాకు దూరంగా పట్టణంలో ఉన్నావు అక్కడ నువ్వేం తప్పు చేయలేదని గ్యారంటీ ఏమిటని వాడు నేను అడిగితే నువ్వే సమాధానం చెప్తావు ఏ సమాధానం చెప్తా నువ్వు చేసిన పని చూడు మావా నీ కూతురు మీద నీకు నమ్మకం లేకపోవచ్చు నా పెళ్ళం మీద నాకు నమ్మకం ఉంది నా పెళ్ళం గురించి ఎవరైనా ఒక్క తప్పుడు మాట మాట్లాడారు రాత్రి ఏం జరిగిందో నీకు తెలియదు ఏంట్రా ఏం జరిగింది మూర్తం దగ్గర పడుతుందిరా ఈ బట్టలు ఏమిటి వాళ్ళకు ఏమిటి త్వరగా రెడీ అవు మావయ్యా దయచేసి పెళ్లి ఆఫ్ చేయించు మావయ్యా ఏంట్రా ఏమిట్రా నువ్వు అనేది నేను రాజేశ్వర్కి నేను రాజేశ్వర్కి ద్రోహం చేశాను మావయ్యా నేను మళ్ళీ పడిపోయాను 
మైలపడి చెత్తో తాలి కట్టలేను మావయ్య ఇది నీకు తెలియకుండా మైకల్లో క్షణికావేశంలో జరిగిన తప్పురా తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా తప్పు తప్పే మావయ్య రే లేని పోనివన్నీ ఆలోచించుకుని నీ మనసు పాడు చేసుకోకు ఈ విషయం నా కూతురు తెలియకుండా జాగ్రత్త పడతా అది ఇంకా తప్పు మావయ్య జరిగినంత రాజశ్రీ చెప్పి పెళ్లి ఆఫ్ చేద్దాం మావయ్య రే నువ్వు ఆ పని చేస్తే పేట్ల మీద పెళ్లి ఆగిపోతుంది పెళ్లి అయిపోతే మగాన్ని అందరు ఈ రోగం ఆడితే నీతి మాల పని నువ్వు చేసిందని రకరకాలుగా మాట్లాడుకుంటారు దాంతో నా కుటుంబం పరువు ప్రతిష్టలు బదార్ పాలు అవుతుంది నువ్వేం చేస్తావు తెలియదు ఈ ముహూర్తానికే నా కూతురు మెళ్ళలో తాడి కట్టాలి లేకపోతే నేను నా భార్య నా కూతురు ఉరి తాడికి వెళ్ళడతాం అదేదో ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసింది కాదమ్మా అనుకున్న పరిస్థితుల్లో అలా జరిగిపోయింది అతను నిజంగా దుర్మార్గుడే అయితే పెళ్లికి ముందు నా దగ్గరికి వచ్చి తనకు తానుగా తప్పు ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదమ్మా అతను నిజం దాచి నీతో కాపురం చేస్తుంటే నువ్వు కాదనే దానివా అతను ఒక్క అమ్మాయి కూడా మా మనోడికి మూడు డ్రాప్లు ఉన్నాయి వీళ్ళిద్దరు అవుట్ నేను ఇప్పటికి రెడీ రా మామా నా డబ్బులు నాకు ఇస్తే పిల్లలకి పడ డబ్బులు తెచ్చుకుని వెళ్ళిపోతారు నీకు మూడు డ్రాప్ లకి ఛాన్స్ ఉందిరా యా డ్రాప్ చేసే సరే డ్రాప్ చదువు ఆడు అన్న లైఫ్ లేదు కదా ముక్క తీరా ముక్క తీ ఎంత పుణ్యం కట్టుకున్నావు రా పండు పాల డబ్బాకు డబ్బులు అడుగుతుంది మటన్ బిర్యానీకి పెట్టావు రా పండు పండు రే ఇంతకి నీకు ప్యాక్ లో ఎన్ని మొక్కలు అంటే తెలుసు అంటారా అది తెలిస్తే నీతో ఎందుకు రేపండు ఏమైందిరా అలా నాడు నిజం చెప్పినందుకు హరిశ్చంద్రుడికి కాటి కాపల కాడం తప్పలేదు ఈరోజు నిజం చెప్పినందుకు నీకు చాప కట్టేదిరా నీకు హరిశ్చంద్రుడికి పెద్ద తేడా లేదురా నిన్ను కాదని నీ నీరు కూడా పడకూడదు అనుకుంటున్నా నీ భార్యను నువ్వే కావాలి నీ కోసమే జీవితం అనేటట్టు చేస్తాను రా ఏం చేస్తావురా ఇది మామూలు వ్యవహారం కాదు మందార పువ్వు కమలా పువ్వు గులాబ్ పువ్వు బంగారు పువ్వు అన్ని పువ్వులు రుద్దిరా పుప్పొడి పుప్పొడి ఏం చేయాలరా ఈ పుప్పొడి ఒక్క చిటికెడు పాలలో కానీ తేనెలో కానీ నీళ్ళలో కానీ బ్రాండీలో కానీ విస్కీలో కానీ మీ ఆవిడ మంత కదా ఈ మూడింటిలో దేంట్లో అయినా సరే కలిపించావు అనుకో నీ కోసమే జీవించున్నది అని నీ భార్యని సుట్టగా కొద్దిరా ఇదిప్పుడు రాజీ కలిపిస్తే నా పని అవుద్దంటే నువ్వు ఏంట్రా అంత కష్టపడి తెచ్చిన పుప్పుడు అలా విసిరేసావు నాకు కావాల్సింది తన శరీరం కాదురా అదే కావాలనుకుంటే పెళ్ళైన మొదటి రాత్రి నేను నీ మొగుడిని నీ మీద నాకు అధికారం ఉందని అనుభవించేవంట్రా అది కాదురా పండు నాకు కావాల్సింది తన మనసులో చోటురా నన్ను క్షమించాను ఒక్క మాట అంటే చాలరా పండు సంతోషంగా ఉంటాను ఇంట్లో మంచం మీద పడుకుని లేదు బయట చాప మీద కూడా పడుకుని ఇవ్వా
లోపలికి వచ్చి పడుకో నా మీద కోపం పోయిందా నన్ను క్షమించావా నిజంగా పాలు సరే నీకు అమ్మాయికి అదెలా కుదిరింది ఏది అదే ఆ మ్యాటర్ అది ఇప్పుడు అవసరమా రాజీ చెప్పంటుంటే చెప్పు ఆ రోజు రాత్రి నాకు కొంచెం ఎక్కువైంది ఏది మందు ఫుల్ గా వేసుంటా రా రా బ్యాటరీ రా ఆ ఇద్దరం జారి పడ్డాం తన కింద నేను పైన నేను కింద తన పైన కింద పైన పైన కింద కింద అదే మన క్రికెట్ మ్యాచ్ అంత డీటెయిల్డ్ గా చెప్తున్నా నువ్వేగా చెప్పన్నా అడిగితే చెప్పేడవేనా ఆ రాజుగారి కొడుకు నెత్తుకున్న సవే దించిన సవే ఇంకెప్పుడు అసలు చెప్పలే ఏంటి ఇంకోసారి అసలు చెప్పువా అంటే మళ్ళీ తప్పు చేస్తావా ఒక్కసారి తప్పు చేసినందుకే నువ్వు ఎంతో బాధపడ్డావు అలాంటిది మళ్ళీ ఎందుకు చేస్తాను రాజు సరే సరే నేను బాధపడేది పక్కన పెట్టు ఇదేంటో తెలుసా నేను తెల్ల చీరకు పర్మనెంట్ అయినా పర్వాలేదు నువ్వు నిద్రపోయే టైం చూసి వేసేస్తా దిండు కింద కత్తులు కటార్లు పెట్టుకుంటే మూడు ఎలా వస్తామా ఎవరికి నీకా దిండు కింద ఆటం పంపటినా కూడా నీకు మూడు వస్తుంది ఏ ఆపు మరి ఓవర్ యాక్టింగ్ చేయకు నేను నెల తిరిగేసరికల్లా నెల తప్పాలి అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో ఏమైందమ్మా ఏంటో అయ్యా తల తిరుగుతోంది ఒళ్ళంతా మైకంగా ఉంది నువ్వు నెల తప్పావమ్మా ఏంటమ్మా మెళ్ళో తాళ్లేదు కట్టుకున్న వాళ్ళు లేదు నేను గర్భవతులను తెలిస్తే అందరూ నవ్వుకుంటారు ఈ అమ్మాయికి ఈ పరిస్థితి రాకూడదాయా అయ్యయ్యో ఏడవకమ్మా నాకు సాయం చేస్తావాయా చెప్పమ్మా వెళ్ళి మంత్రిస్థానం తీసుకురా ఎందుకు గర్భం తీర్చుకోటానికి తప్పమ్మా బిడ్డన్ కనే భాగ్యం అందరికీ రాదు పెళ్లి ఏ భాగ్యం లేకుండా బిడ్డన్ కనే భాగ్యం కలగటం నాకు మంచిది కాదు బిడ్డకి మంచిది కాదాయా ఎందుకైనా మంచిది ఓ మాట బుల్లెబ్బాయి గారికి చెప్పి వద్దాయా ఆయన నాకు మంచి చేసినందుకు నా వల్ల ఆయనకి సమస్య రాకూడదు నా కడుపులో బిడ్డ ఆయనకి భారం కాకూడదు అసలు ఆ మాటకు వస్తే నేను ఆయనకి ఏమీ కాకూడదు ఈ విషయం మన ఇద్దరి మధ్యలోనే ఉండిపోవాలి వెళ్ళి మంత్రసాన్ని తీసుకురాయా ఇంకోసారి ఆలోచించమ్మా అయ్యో రాజే అమ్మాయి వాంతి చేసుకుంటోంది అయ్యో అయ్యో ఏమిట్రా నువ్వు మొగాడ అనిపించుకున్నావు నేను మొగాడ అవడానికి అది వాంతి చేసుకోవడానికి లింక్ ఏంటి ఓ రే పిచ్చి మొహమా ఈ బుల్లెబ్బాయి గో బుజ్జి బుల్లెబ్బాయి రాబోతున్నాడు అవునా 
ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏಂಟಮ್ಮ ಏಮ್ಮ ಏಮ್ಮ ಚಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಏಮ್ಮಂದಿ ಚವಮ್ಮ ವಾಂತುಲ್ ಜೇಸ್ಕುಂಟಾ ಉಂಡಿ ಅಪ್ಪುಡಪ್ಪುಡು ಮೈಕ ಮೊಚ್ಚಿ ಪಡಿಪೋತಾ ಉಂಡಿ ಏಮ್ಮಂದು ಚೂಡಮ್ಮ ಚೂಡ್ಡನಿಕ ಏಮ್ಮ ಬೆಡ್ಡೆ ಪೆರಗಡ ಮೊದಲೈಂದಿ ಮರಿ ಮಿರಿಚಿ ಮಂದು ನೇನೆಕಡ ಮಂದಿಚೇನಮ್ಮ ನೇನೆ ಇಚ್ಚಿನ ಮಂದು ಗರ್ಭಂ ಪೋಡಾನಿಕ ಕಾದು ಬೆಡ್ಡೆ ಪೆರಗಡಾನಿಕಿ ಏಂಟಮ್ಮ ಮಿರನಿದಿ ಮಂಗಮ್ಮ ನುವು ನೂರು ತುಂಟೆ ಅಂದೋ ಕುಚು 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 ಮಂಗಮ್ಮಕ್ಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಡುಪೋಡಕ ಮಂದು ನೋರ್ತನಾವಾ ನೂರು 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 ಬಾಗ ನೂರು ನೂರು ತೀಸ್ಕೆಲ್ದಾನಿಕಿ ದನ ಕಡುಪಲ ಬೆಡ್ ಚಚ್ಚಪೋತಾಡು ದನ ಕಡುಪಲ ಬೆಡ್ ಚಚ್ಚಪೋಡಾನಿಕೋ ನೂ ಚಚ್ಚಪೋತಾ ನೂ ನೋರಾಸಿನ ದನ ಕಡುಪಲ ಬೆಡ್ ಚಚ್ಚಪೋಡಾನಿಕ ಕಾದು ಪೆರಗಡಾನಿಕಿ ತೇಡಾ ವಚ್ಚಿಂದಾನಿಕೋ ಮೊತ್ತ ನೀ ಕುಟುಂಬಾನ್ನಿ ಲೇಪೇಸ್ತಾ ಅರ್ಥಮೈಂದಾ ದಯಚೇಸಿ ನಾನು ಶಮಿಂಚಮ್ಮ ನಿಲಬಡ್ತೇನೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಈ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಚಾಲ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಬಾಧಪಟ್ಟಾಡನ್ಕೋ ಇಂಕೋ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಚಾಲಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಮರ ಎಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಚೇಂಟ್ರ ಅನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ತೆಚ್ಚಾನ ಇಂಕೋ ಮಿಲಿಂದೆ ಅನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ತೆಚ್ಚಾನ್ರ ಮರ ಎಂದು ಮಿಲಿಂದೆ ಇಂಕೋ ಮನುಷ್ಯನಾರು ಎವರು ತೋಟ ಬಂಗಲಾಲು ಇಪ್ಪಡಿಪ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲಂತ ಪ್ರಶಾಂತಂಗಾ ಉಂದೆ ಇಂಕೋ ಕೊತ್ತ ಬಾಂಬ್ ಐಕೀರಾ ರೇ ಊರ್ಲೋ ಎವರು ಮುಕ್ಕು ಮೋಹನ್ ತೆಲಿನಿ ವಾಲ್ಲಂದ್ರಕ್ಕೆ ಚೀರ್ಲಿ ಇಚ್ಚೋ ಒಕ್ಕ ಚೀರ್ ಇಚ್ಚೋ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಂದಿ ಮೀ ಆವಿನ ಚಲ್ಲಗಾ ಉಂಡ ಮನ್ ದೀವಿಸ್ತಂದಿ ಆ ಈ ಕೊತ್ತ ಬಿಡಿಂಗಲ್ ಬಡ ಮಗಾ ನೀ ಎಲ್ಲಿತ್ರ ಇಷ್ಟೇ ನೀ ಚೇತು ಡಿ ಲೇಕುಂಟೆ ಮಾನೆ ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಪಾ ಎಲ್ಲ ನಾಗೆ ಕಡೆ ಕುದ್ರು ದ್ರ ನಾಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಡ ಬಣ್ಣ ಆ ವಸ್ತುನ ಆ ವಸ್ತುನ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಡುಪ್ತೋ ಉಂದಿ ಅವನಾ ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷ ಊರ್ಲೋ ಅಂದರಕಿ ಚೇರ್ಲು ಪಂಚಾನು ನೀ ಕೂಡ ಇಚ್ಚಲ್ದಾವನ ಇಚ್ಚಾನು ಇಸ್ಕೋ ಇಕ ನಿಂಚಿ ಎಕ್ಕು ಟೈಮ್ ಆವಡ್ತೋನೆ ಗಡಪಂಡಿ ಕಡುಪ್ತೋ ಉನ್ನ ಆಡವಾಳ್ಳು ತನ್ನ ಭರ್ತ ಎಪ್ಪಡು ತಂತೋನೆ ಉಂಡಾಲನೆ ಕೋರ್ಕುಂಟಾರು ವಸ್ತಾನು ನಿಜವೇನಾ ಗರ್ಭಂತೀಂಚಿದ ಅಸಲು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯಂಗಾ ಬಿಪಿಎಲ್ ರಾವಣ ಶುಗರ್ ರಾವಣ ತಿಳಿಸು ಗಾನಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಏಂಟಯ್ಯ ಬಾಬು ಇಪ್ಪುಡು ಮಾ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀ ಮಾ ನಾನು ಪೇರ್ ನಿಲ್ಬೆಟ್ಟಾನು ಮೀ ನಾನಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಉಂದಿ ನೀಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಉಂದಿ ನೂ ಮೀ ನಾನು ಪೇರ್ ನಿಲ್ಬೆಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದಿಗೋ ಸರಿ ಗಾನಿ ಇಂತಕಿ ನೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಡ್ ಚೆಪ್ಪು ತನ ಕಡಪ್ತೋ ಉಂದೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಬಲಾನಿಕಿ ಟಾನಿಕಿ ಮಂಟಾವ ಇಪ್ಪುಡೇ ಬೆಡ್ ಅವ್ದ ಅನ್ಕೊಂಟ್ನಾ ಓಹೋ 
అబార్షనా ఏమ్మా ఇద్దరు ఆలోచించుకునే వచ్చారుగా సరే మీరు డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను మాత్రం చేసేదే ఉంది అబార్షన్ తప్ప నువ్వు లోపలికి వెళ్ళమా సిస్టర్ ఈ అమ్మాయికి బీబీ చెక్ చేయి వెళ్ళమా మొదటి ఆవిడ సంగతి ఏంటి ఆవిడ కూడా కడిపోయినండి అబ్బో అంటే ఇద్దరికి సమానంగా న్యాయం చేసేవన్నమాట తండ్రి పోలికి ఎక్కడ పోద్ది కూర్చో కూర్చో చూడు బుల్లెబాయ్ బిడ్డను కనడానికి నీకున్న ప్రాబ్లం ఏమిటో నాకు తెలుసు కానీ ఈ స్టేజ్ లో బిడ్డను తీసేస్తే తన ప్రాణానికే ప్రమాదం అని తెలిసి కూడా లోపల తన ఏముందో తెలుసా జానేడి పొట్ట కోసం జనం ముందు సగం బట్టలతో డాన్స్ చేసే నన్ను ఆయన కాపాడాడు నాకు ఉండటానికి ఇల్లు ఇచ్చారు బతకటానికి ఆధారం చూపించారు నా వల్ల ఆయనకి ఎలాంటి కష్టం రాకూడదు నా బిడ్డ ఆయనకి సమస్య కాకూడదు నా కడుపులో బిడ్డ ప్రాణం పోయినా చివరికి నా ప్రాణం పోయినా సరే ఆయన మాత్రం సంతోషంగా ఉండాలి చింతామణి నాకు తెలియక తప్పు చేశాను ఇప్పుడు తెలిసి తెలిసి ఇంకో తప్పు చేయను ఏం జరిగినా నేను చూసుకుంటాను నువ్వు బిడ్డను కంటున్నావు అంతే ఏమండి ఇక్కడ సత్యపండు ఎక్కడండి ఆ పేపర్ చదువుతున్నా చూడు ఆయనే సత్యపండు ఏ సత్యపండు నీ కొంచెం ఎవరు వచ్చారు చూడు సత్యపండు ఎవరండి మీరు నేను రా సుబ్బారావుని సుబ్బారంటే ఏ సుబ్బారావుని చిన్నప్పుడు గోచి లేకుండా గోటి పిల్లలాడేవాడమే సుబ్బు ఎలా ఉన్నావు రా సుబ్బు బాగున్నాను రా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నేను చాలా బాగున్నాను రా అమ్మా నన్ను ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు రా హైదరాబాద్ లో సెట్ హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నావా నిన్ను చూసిన ఆనందంలో ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు రే రెండు టీ కూర్చోరా చెప్తున్నా సీరియస్ గా చెప్తున్నా కూర్చో కూర్చోడు కూర్చో మర్యాద చెప్తున్నా కూర్చో కూర్చో నువ్వు అక్కడ నా కోపం రావద్దు కూర్చో అంటున్నా కూర్చో కోపం ఏం చేస్తారా కూర్చోవే కూర్చోరా రక్తం ఏంట్రాచింద్రా అంత నీ వాళ్ళు అంత నీ వాళ్ళరా చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు ఇంతరా ఆ నువ్వు మాత్రం అన్ని నువ్వే మొదలు పెడతావు సారీ నాన్న సారీ సారీ నాన్న సారీ బంగారు కూడా సారీ సారీ రా ఇంటికి వెళ్ళదాం బ్యాగ్ తీసుకోమ్మ అరే మీరు ముద్దులు పెట్టుకుంటే ఎంతో సంతోషపడ్డాను రా మీరు కౌగలించుకుంటే ఇంకేంతో సంతోషపడ్డాను రా నా దుఃఖం సర్వనాశం చేసిపోతున్నారు మరి ఏమైనా బాగుపడతారా రా ఏంటి బ్రహ్మాండ తయారావు ఎక్కడ బయలుదేరావు ఏంటి ఆయన నన్ను గుడికి తీసుకెళ్తా అన్నారు ఎవరు మా బుల్లుబాయ్ గడ ఆయన సంగతి తెలియదు తీసుకెళ్ళడం బ్రహ్మాండగా తీసుకెళ్తాడు 
ఆడి గాని మూడో పోయింది అనుకో అక్కడ వదిలేసి వచ్చేస్తాడు చిచి ఆయన అలాంటి వారు కాదు నీకు తెలుసా నాకు తెలుసా ఆడి గురించి ఆడి గాని రిమో తిరిగింది అనుకో నిన్న అక్కడ వదిలేసి వచ్చేస్తాడు ఒకవేళ వదిలేసి వస్తే ఒకవేళ వదిలేసి వస్తే ఇదిగో ఈ పది రూపాయలు పెట్టుకో వచ్చినప్పుడు ఐదు రూపాయలు బస్ టికెట్ కొనుక్కో ఐదు రూపాయలు మంచి బరల్ని కొనుక్కొని తినుకుంటారా మీకు తగిన నువ్వు వెళ్ళిరా నేను ఇక్కడే ఉంటాను మీరు రారా అంటే ఫుల్లో పంతులు ఇంట్లో అందరూ తెలుసు మన ఇద్దరిని చూస్తే ఇంట్లో గొడవద్ది నువ్వు వెళ్ళిరా దేవుడా ఈ గుడికి నాకు తెలిసిన ఎవరు రాకుండా చూడు స్వామి మా పాలేరు వాడు భార్యని గాజులు దొడ్డానికి గుడి తీసుకొచ్చాడు అదేంట్రా గుళ్ళు గాజులు దొడ్డం అంటే నా భార్య గర్భవతి శ్రీమంతం చేసే స్తోమత లేదు అని చెప్పాడు నువ్వు కూడా గర్భవతి కదా నీ గాజులు తీసుకొద్దామని వెళ్ళాను ఇవిగో బంగారు గాజులు ఇదేంటి ఇందా గుళ్ళకి వెళ్ళేటప్పుడు లేవుగా అదే అండి ఆగమ్మా ఆగు అయ్యో నిండు గర్భిణివి చేతి గాజులు లేకుండా తిరగొచ్చా మట్టి గాజులు చూలాలకి చలవమ్మాయి ఆ గాజులు వేయే మా అమ్మాయికి అయ్యో అవి మీరు తెచ్చుకున్న గాజులు పర్వాలేదు మీకు సగం నాకు సగం ఆవిడ ఎవరికి చాలా మంచి ఆవిడ ఉందే సరే ఆవిడే మా ఆవిడ నువ్వు మోసగాడివి తాలి కట్టిన భార్య గడుపుతో ఉంటే వదిలేసి ఉప్పుడి గత్తితో గుడికి వచ్చావే నువ్వు మనిషి వేదా నాకు పుట్టబోయే బిడ్డ మీద నీ నీళ్లు కూడా పడకూడదు నా దగ్గర గానీ నా బిడ్డ దగ్గర గానీ రావాలని ప్రయత్నించావో నా శవాన్ని చూస్తావు
రండి నువ్వండి నాకు మర్యాదలు చేసేది బజార్ దానివి నీతో మాట్లాడాలని వచ్చాను చెప్పండి ఎన్నాళ్ళ నుంచి పరిచయం ఎవరితో ఆయనతో ఏ ఆయనతో మా ఆయనతో ఓ మా ఆయనతోనా ఆయన మా ఆయన మీ ఆయన మా ఆయన మన ఆయన చిచి నీకు అసలు సిగ్గులేదు అంత సిగ్గులేని పని నేనేం చేశాను నా మొగుడిని బుట్టలో వేసుకున్నావు కాదు నా బుట్టలో పడ్డాకే నీకు మొగుడయ్యాడు మందో మాకు పెట్టి నా మొగుడిని వల్లో వేసుకున్నావు మా ఆయన చంటి పిల్లాడు అందుకే ఏడాదిలోగా ఇద్దరు పిల్లల్ని పుట్టించాడు ఎవరికి ఎవరు పుట్టారో ఎవరికి తెలుసు వీడు వాళ్ళ నాన్న నోట్లోంచి ఊడిపడ్డాడని ఊరంతా అనుకుంటున్నారు కాలుంటే చూడు చూసావా ఆయనకి నా మీద ఎంత ప్రేమ అచ్చు గుద్దేశారు ఆయన్ని వదిలి వెళ్ళటానికి ఏం తీసుకుంటావు ఏమిస్తావు నీకేం కావాలి నీ దగ్గర ఏముంది ఎంత డబ్బు కావాలన్నా ఇస్తాను ఆ డబ్బు నీవి కాదు ఆయనది ఎన్ని నగలు కావాలన్నా ఇస్తాను అవి కూడా నీవి కావు ఆయనవి ఆయనది కానిది నీకే సొంతమైనది నీ దగ్గర ఏముందని ఇస్తావు నాతో పడుకొని ఇంకో అమ్మాయితో పెళ్ళేంటని ఆ రోజే చొక్క పట్టుకుని నిలదీసుంటే ఇప్పుడు నీ స్థానంలో నేనుండేదాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తున్న ఆస్తి ఏడు వారాల నగలు నా భిక్ష నీ మెళ్ళో తాళి కాలి మెట్టెలు ఆఖరికి నీ మొగుడు కూడా నా భిక్షే ఆగండి నన్ను ఒక బజార్ మనుషుల జమకట్టి మాట్లాడారు అందుకే అలా జవాబిచ్చాను చూడండి ఆడదానికి ఆడదే శత్రువు అని వచ్చారు శత్రువులా కాదు శ్రేయోభిలాషలా చెప్తున్నాను ఈ లోకంలో అమ్మకానికి దొరకంది అయితే తను ఒక్కటే లేనిపోని అనుమానాలతో దాన్ని మీరు దూరం చేసుకోకండి మీ భర్త జీవితంలో మనస్సులో ఒకే ఒక ఆడదానికి చోటు ఉంది అది మీరే ఏంటలుడు ఇంటికి రాకుండా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు మూడు పెళ్ళాం అన్నాక మాట మాట అనుకుంటారు అవన్నీ మనసులో పెట్టుకోవద్దు ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోతుండాలి అదే అదేం లేదు మావయ్య నన్ను చూస్తే రాజీ కోపం వచ్చి బాధపడుద్ది అది బాధపడితే నేను తట్టుకోలేదు మావయ్య రాజీ బాధపడకుండా ఉండాలంటే నువ్వు ఆ తోటలో ఉన్న అమ్మాయిని కలవకూడదు అది ఈ ఊళ్ళో ఉన్నంతకాలం మీ కాపురం బాగుపడదు దాని వెంటనే ఊరి నుంచి పంపించి అది ఒక్కటే సమస్య పరిష్కారం రండి బాబు అలా కూర్చోండి పర్వాలేదు తనెక్కడా మందులు కట్టుకు వెళ్ళింది బాబు త్వరగా వెళ్ళి పిలిచి కూడా మాట్లాడాలి అలాగే బాబు ఏమైందమ్మా 
Aduh, 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 aduh. ఏమైందమ్మాష ఈరోజు చాలా మంచి రోజు ఎలాగో వచ్చారు బాబుకి అన్నప్రాసం చేస్తే చెప్పాలా స్వర్గీయ పరంధామయ్య గారి దివాణంపై తనకు హక్కు ఉంది అని సూరిబాబు పెట్టిన కేసు కొట్టివేయడమైనది ఆ దివాణంపై సర్వ హక్కులు బుల్లెబ్బాయివి అని తీర్పు చెప్పడమైనది అయా ఏంటమ్మా నేను బయలుదేరుతానాయా ఎక్కడికి నేను ఊరెదులు వెళ్ళిపోతున్నాను ఎందుకమ్మా ఈ బిడ్డ ఇక్కడే పెరిగితే ఆయనకి ముందు ముందు సమస్యలు వస్తాయి అది నాకు ఇష్టం లేదు భార్య బిడ్డలతో ఆయన సంతోషంగా ఉంటే చాలు నేను నా బిడ్డ ఎక్కడో ఒక్కడ బతికేస్తాం నా బిడ్డను ఆయన ముద్దు పెట్టుకున్నారాయా గుండెలకి హత్తుకున్నారు అన్న ప్రాసం చేసి ఆశీర్వదించారు చాలు ఈ జన్మకి చాలు నా బిడ్డలో ఆయన్ని చూసుకుంటూ ఆనందంగా బతికేస్తాను ఉంటాను ఉన్న పొలంగా ఎక్కడికి వెళ్తావమ్మా తెలీదాయా కని వెళ్ళాలి వెళ్ళిపోతానాయా తమ్ముడు అన్నప్రాసలు టైం అవుతుందాడేడి రాయ దగ్గరికి వెళ్ళాడే ఈ పాటికి వచ్చేస్తుంటాడు బిడ్డను సమదాయం ఇది సంవసాలు పూర్తి చేసుకునే పవిత్రమైన చోటు నీళ్ళ రోడ్ల మీద తైతే క్లాడేవాళ్ళు ఇక్కడ రాకూడదు ముందు వెళ్ళవే అది కాదమ్మా గవర్నమెంట్ అమ్మా ఏదో చెప్పబోతుంది చెప్పనివ్వండి ఏంటమ్మా ఆ సూర్యబాబు మీ బిడ్డను చంపడానికి వస్తున్నాడు ఏంటమ్మా నువ్వు అనేది పోయిందిరా మొత్తం పోయింది పరువు ప్రతిష్ట మొత్తం మట్టి కలిసిపోయినరా ఇన్నాళ్ల నుంచి కేసు కోర్టులో అనుమాలని ఊరుకున్నా ఇప్పుడు మొత్తం పట్టుకుపోయాడు అక్కడ కోర్టులో బుల్లబ్బాయి గడు నాకు దెబ్బ కొడితే ఇక్కడ నేను ఆడు బతుకు మీద దెబ్బ కొడతా ఆడ ఆస్తి అనుభవించిన కాడు కొడుకు మీగలు కొడతాం చంపేస్తాం ఆడి సొంత కొడుకుని ఆడు ఎదురుకుండా ఆడి కళ్ళ ముందు నా చేతితో నేనే నరికి చంపాలా ఈ రోజు గుళ్ళో ఆ బుల్లబ్బాయి గడి కొడుకు అన్న ప్రశ్న నువ్వు చెప్తుంది నిజా అంత అబద్ధం ఇదేదో నాటక ఆడుతుంది నా బిడ్డకు గుళ్ళు అన్న ప్రాసన జరగడం దానికి ఇష్టం లేదు లేదండి నేను చెప్పేది నిజం నా బిడ్డ మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నాను నేను చెప్పేది వినండి ప్లీజ్ నా మా మీరైనా వినండి నేను చెప్పేది నిజం అమ్మా ఆ సూర్ బాబు మీ బిడ్డకి ప్రమాదం అరే దీనికి ఏదో పిచ్చి పట్టినట్టుంది దోసేంద్ర ఆ 
తెలియకు నేను మీకు ద్రోహం చేశాను నా వల్ల మీకు మనశ్శాంతి లేకుండా పోయింది నేను చేసిన తప్పుకి ఇతని ప్రాయశ్చితం చేసుకుని వెళ్దామని వచ్చాను నేను చేయలేని పని నా బిడ్డ చేసింది ఇక నా వల్ల మీకు ఏ సమస్య ఉండదు వస్తాను నీ మీద నాకు కోపం ఉన్న మాట నిజమే అందుకని ఓ పసి బిడ్డని మళ్ళీ తీసుకునే పాపిష్టదాన్ని కాదు మన సమస్య తర్వాత మాట్లాడుకుందాం పద ముందు వెళ్ళి మన బిడ్డను కాపాడుకుందాం పద
कबड्डी मोस अदृष्ट पिना मोहिनी चला मारपोल सर कमा लाभ वंशाचारमे अंत